എല്ലാവർക്കും ജുറാസ് കൊമേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റിംഗിന്റേത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂൾ ഓഡിറ്റിംഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തും അവസാനത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസുമായിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമാണുള്ള ഒരു സിലബസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വൈഡ് സിലബസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ല സ്കോറിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് സബ്ജക്റ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മുഴുവൻ സിലബസും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് പാസ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ പ്രത്യേകത കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ മൊഡ്യൂളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഒന്നിനൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എസ് എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡിഫൈൻ ഓഡിറ്റിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഡിഫൈൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് വാട്ട് ഈസ് എറർ ഓഫ് ഒമിഷൻ എറർ ഓഫ് കമ്മീഷൻ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ ഈ എറർ ഓഫ് ഒമിഷൻ എറർ ഓഫ് കമ്മീഷൻ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ നമ്മുടെ ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ ഒബ്ജക്ടീവ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് ആരും പഠിക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ പഠിച്ചോളൂ പോയിന്റ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല ദെൻ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഓഡിറ്റ് അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് അഷുറൻസ് ഇതെല്ലാം ആ ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് ടെക്നീക്സ് ഡിഫൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് ഒരുവിധം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് പഠിച്ചു വെക്കുക വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാനിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഓഡിറ്റ് മെമ്മോറാൻഡം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ എന്താണ് ഓഡിറ്റ് ഫയർ ഫയൽ ഓഡിറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ടിക്ക് മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് സർപ്രൈസ് ചെക്കിംഗ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് മറ്റൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഗവൺമെന്റ് ഓഡിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഇന്റർവിം ഓഡിറ്റ് ഇന്റർവിം ഓഡിറ്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ത്രീ മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് യാതൊരു ഡൌട്ടും വേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഷുവർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് സിക്സ് മാർക്ക് സെക്ഷനിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് അക്കൗണ്ടൻസി ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഈ മൂന്ന് ഡിഫറൻസിന്റെയും ആറ് വീതം പോയിന്റ് വെച്ച് എല്ലാവരും പഠിച്ചോളൂ ഇതിൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു വർഷം അക്കൗണ്ടൻസി ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ
then explain qualities and qualification of an auditor adu 6 markinum essay ku maari maari chodikkarunde auditor da qualities okke essay okke choichu kaniya namukku nannayittu ezhudan pattuna topic aanu just points maatra ortu vichu kaniya bring out advantages of auditing and state its limitation essay choichittunde nannayittu padichu vekkuga an auditor is a watchdog not a blood hound discuss adu 6 markinu chodikkanana saadhyatha essay onnu ezhudan maatra valiya oru topic alla adu அதும் கூட நோக்கி வைக்குக ரேர் ஆயிட்டு சோதிச்சிரானாரண்டு explain preliminary steps relating to auditing இ steps மட்டிரிதிலும் கூட சோதிக்கும் கொச்தியன் what are the important steps taken by auditor before commencement of an audit ஒரு auditor audit start இந்துதின் மும்பு எந்தல்லாம் காரியங்களானு prepare செய்யின்னது அது step wise systematic ஐட்டு இதுதாம் வேண்டிட்டானு then explain different types of auditing இதுரு sure essay ஆனு skip here the garment essay choo chill a little six mark in three mark look in the types of separate I did show the Q I don't know our chapter chapter right in a separate chapter I took it under our chapter on my to concentrate the body show other mother all of the load of our analyst the first module a lot of become body show all are important down on them skip a other boy getting a little score first to mark I mean first module in a score a answer again இது நம்முடை second module ஆனு vouching மாய்டு relateயிதக் காரியமானு second module define vouching sure question ஆனு give three examples for voucher voucher இந்த examples நீங்கள் கரையாவுந்த காரியமானு what is primary voucher அது போலை what is collateral voucher இப்போ collateral voucher அந்து வருந்தான் secondary voucher ஆனு what is teaming and ladding அல்லகில் lapping important ஆனு what is verification verification என்த அண்ணல்லது சோதிக்கும் what is valuation of asset what is contingent asset state the meaning of contingent liability what is vasting asset அது போல fictitious asset இன்றேன் கொட மீனிங்கு நீங்கள் ஒருத்து வெச்சோலு சோதிக்கான் சாதிதே இண்டு வாவுச்சிங்களு cash sales மது போல தென்ன cash purchase அங்கனேல் ஒருபாடு காரியம் வாவுச்சியின்னதும் valuation நர்த்துந்ததும் verification நர்த்துந்தும் படிக்கான் இண்டு text நோக்கி கழிந்தாம் ஒர்த்துத்தில் confusion ஆவு வலைர் simple ஐட்ட point wise ஜுராசின்டே short noteல் கொடுத்துட்டுந்து அது ரப்பரைது படிக்கின்ன CAT sales எங்கனையானு வாவுச்சி சிகிகா important ஆனு what are the objectives of vouching நோக்கு இட்டு போனம் what are the difference between vouching and verification important ஆனு அது போலத்தன்னே valuation and verification கொட நோக்கி கோடு what do you mean by window dressing how it is done அதுரு புதிய வச்சின் ஆனு கழின்ன பிராவிஷ்யம் 6 மார்க்கினி சோய்சதானு textல் அது இல்லா நமல் management accounting 5th semester accounting for management window dressing அதின்டைய கோசசும் படிக்கின்னு அது உண்டு நீங்கள் அது நன்னாய்டும் நோக்கி போய்க்கொளு repeat இது சோதிக்கான் சாதிதை இல்லா என்னாலும் window dressing அந்தானும் படிச்சிட்டு போய்க்கொளு இ மோட்டியுளில் நின்ன 10 மார்க்கினி சோதிக்கான் சாதிதை இல்லோரு கொஸ்தினானு ஓரோ assetsும் எங்கனையானு verify செய்யின்னது என்ன நான் நேர்த்தாப் பரண்ணம் போல ஜுராசின்டே short noteல் point wise simple ஐட்டு கொடுத்துட்டுண்டு what is verification how do you verify different items shown on the liability side of a balance sheet assets இந்தை liabilities இந்தை verification essay ஐட்டானு சோதிக்கிகா வலைரே detailed ஐட்டில் ஒரு topicான் what are the special attention to be taken by an auditor while vouching cash payments cash payments vouching auditor என்தக்கியானு special attention கொடுக்கேண்டது இதும் வலரே important ஐட்டில் 10 mark அலங்கில் essay குச்தினானு நன்னாய்டு படிக்கிகா இத்திரையங்க அரியங்களானு வாவுச்சிங்கில் படிக்கேண்டது ஒன்னு அரியாத்த வராணங்கள் போலும் வாவுச்சிங்க இந்த meaning, example, objectives, verification அது போலத்தனே verification of asset side, liability side இத்திரையங்க அரியத்த குடிச்சு ஒரு ஏகதேச Internal control, what is internal check, what is internal audit? மூன்னு காரியங்கள் எதங்களும் ஒன்று சோதிக்கான் சாதிதக் கூடுதலானு அது போலே what do you mean by company audit report? அது போலத்தனே qualified reportம் clean reportம் sure question ஆனு skipியாத மீனிங்கு வடிச்சு வேச்சோலு explain adverse or negative opinion actually அதுரு indirect ஐட்டு சோயிச்சதானு அது ஒன்று qualified reportம் clean reportம் நன்னாய்ட்டு படிக்கின்ன வர management audit எல்லாம் repeated குச்தின் ஆனு ஒரு காரண வச்சாலும் skipியே இருது இத்திரை வாணு நம்மட third module நின்னல் main ஐட்டு வெருந்தான் 3 mark குச்தின் என்று வரையின்னது நமுக்கினி third module 6 mark குச்தின் ஓக்காம் 
സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വളരെ വലിയൊരു മൊഡ്യൂൾ ആണിത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ കൺട്രോൾ നോക്കണം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ ഓഡിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേർണൽ ചെക്കും ഇന്റേർണൽ ഓഡിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇന്റേർണൽ ചെക്കും ഇന്റേർണൽ ഓഡിറ്റും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഡിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ ചെക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഇന്റേർണൽ ചെക്ക് റിഗാർഡിംഗ് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് വേജസ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ആണുള്ളത് ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്പോർട്ടും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ അതുപോലെ അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാതെ പോകുന്ന എന്നാൽ എക്സാമിന് നിരന്തരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ഓൺ ദി കണ്ടന്റ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നോക്കിപ്പോയിക്കോളൂ ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫങ്ഷൻ സ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റും മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എസ് എ ചോദിച്ച് കാണാറ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ചെക്ക് ആണ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക ഡിഫൈൻ ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ടെക്സ്റ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് ഒന്നും എന്നാൽ പോലും അത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് എസ് എ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റോൾ അണ്ടർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അതും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിയിട്ട് പോവുക പഠിക്കാൻ ആവുന്ന ആളുകൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ദെൻ ഹൂ ഇസ് ആൻ ഓഡിറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓഡിറ്ററുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലാബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ആൻ ഓഡിറ്റർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൽ ലാബിലിറ്റീസ് ഇല്ല ജുറാസിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് സിലബസിൽ പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരോടും റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും ലാബിലിറ്റീസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ചെക്കും നമ്മൾ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിന്റെ മൊഡ്യൂൾ ആണ് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നാലും അഞ്ചും മൊഡ്യൂളിൽ എന്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് വെച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫൈൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് പഠിച്ചു വെക്കണം വാട്ട് ഈസ് ഇ ഗവർണൻസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് What is insider trading? What is corporate social responsibility? Separate ആയിട്ട് സി എസ് ആർ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും നോക്കിക്കോളൂ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി എന്താണ് അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് റേറ്റിംഗ് എന്താണ് ഗ്രീൻ ഗവൺമെന്റ് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലോസ് ഫോർട്ടി നയൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ടിവിസം എന്താണ് ക്ലാസ് ആക്ഷൻ സ്യൂട്ട് എന്താണ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഇന്റേർണൽ വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ വിസിൽ ബ്ലോയിങ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ത്രീ മാർക്കിന് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇത് എന്തായാലും പഠിക്കും ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും സിക്സ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ദെൻ തിയറീസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സും മോഡൽസ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്
അപ്പൊ അതൊരു ഒമ്പത് പോയിന്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ആ ഒമ്പത് പോയിന്റ് പഠിച്ചോളൂ കാരണം വേറെ ഒന്നും ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനില്ല അപ്പൊ സിലബസ് പ്രകാരം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും പഠിച്ചോളൂ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആറ് മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എസ് എ ആയിരുന്നു ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ സം ഓഫ് ദി മേജർ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് നോട്ടീസ്ഡ് ഇൻ ദോസ് ഫെയിലിയർ അതായത് ഒരുപാട് കമ്പനികളുടെ തകർച്ച അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ ഫെയിലിയർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺസുമാണ് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാണ് ജുറാസിന്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു എസ്ഐ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓഡിറ്റിംഗ് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഓഡിറ്റിംഗിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റിംഗിന് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും താരതമ്യേന ആരും ഫെയിലിയർ ആവാത്ത ഒരു സബ്ജക്ട് കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽഡ് ആവാത്ത ഒരു സബ്ജക്ട് കൂടെയാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സബ്ജക്ട് സിലബസ് വൈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മൊഡ്യൂള് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചോളൂ അതിനുശേഷം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ കാരണം അതിൽ സിക്സ് മാർക്ക് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇന്റേർണൽ കൺട്രോൾ വൗച്ചിങ് എല്ലാം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന മൊഡ്യൂളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ഓഡിറ്റിംഗിൽ അങ്ങനെ വരാറില്ല കാരണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പല ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിച്ചോളൂ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ലൊരു മാർക്ക് ഓ